Xin chào mọi người Chiến thần ở rễ Dương Thanh, Tần Thanh Tâm Chương 3471 đến chương 3475 Trong mắt Khương Kiến Lóe ra sát ý đáng sợ Nhìn chầm chầm hà hà Bị hắn vỗ bay ra ngoài Lạnh giọng nói ra Cho người thêm một cơ hội cuối cùng Hoặc là làm con gái nuôi của ta Hoặc là chết một đám hộ vệ hạ gia nhìn xem Khương Kiếm, một màn tay liền đem hạ hà, đập bay, từng tên mặt mũi đều là tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, đội trưởng đội hộ vệ hạ gia mà còn bị hạ hà một trưởng miễu sát. Hạ hà chỉ là một nữ tử, bỗng nhiên thức tỉnh thiên phú võ đạo, đã để cho một đám cường giả hạ gia, không thể làm gì. Nhưng tài trong tay Khương Kiếm đều không thể tiếp nổi một bàn tay liền bị đập bay. Hạ chí một với mặt hoảng sợ Mình vừa mới rồi kém chút Liền đã bị hạ hà giết chết Lúc này nghe được lời nói của Khương Kiếm Về sau nội tâm hắn Mười phần sợ hãi Hiển nhiên Khương Kiếm Mười phần coi trọng hạ hà Một khi hạ hà thật sự trở thành con gái nuôi Của Khương Kiếm Hắn điền chết chắc Khương tiên sinh tiện nữ nhân này Căn bản cũng không có tư cách Làm con gái nuôi của ngài Nàng cũng không biết đi cái vận khí kích chó gì mới thức tỉnh võ đạo. Hạ chí sợ xanh mặt mày nói ra, Khương Tiên Sinh, ngài nhanh nhanh giết chết nàng đi. Coi như tà tiện nữ nhân này có đáp ứng làm con gái nuôi của ngài thì nhất định cũng không có thành tâm. Ngài hắn nói như vậy, lông mày Khương Kiếm nhíu thật chặt, bốp. Nhìn thấy Khương Kiếm nhíu mày, một võ giả bên người Khương Kiếm đưa tay chính là một bàn tay nặng nề quất thẳng vào trên mặt Hạ chí. Hạ chí bay thẳng ra xa mười mấy mét, đập thẳng vào trên trụ đá ở lối ra vào trang viên, phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, còn dám lắng điểm, chết. Võ giả vừa mới đập bay hạ chí, một với mặt lạnh lùng, nói ra. Hạ chí chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều gãy vụn, ngũ tạng lục phủ cũng dường như lệch khỏi vị trí, sắc mặt một trận tái nhợt, yếu ớt. Hắn biết đối phương đã nương tay, nếu không thì mình đã chết rồi So sánh với Hà Hà Hắn còn muốn thảm hơn Hà Hà chỉ là bị Khương Kiếm Phiến một bàn tay Té ngã trên mặt đất cách đó mấy mét mà thôi Nhưng hắn lại bị đập bay xa Mười mấy mét Sau khi dạy cho Hà Chí một bài học Khương Kiếm dương ánh mắt lạnh lẽo Nhìn Hà Hà nói ra Nói cho ta biết lựa chọn của ngươi Hà Hà khóe miệng đều là máu tươi Trên mặt còn có một dấu bàn tay rõ ràng một đôi mắt đỏ bừng Nhìn chầm chầm Khương Kiếm Nghiến răng nghiến lợi nói ra Muốn để ta làm con gái nuôi của ngươi hay sao Nói chuyện viễn vòng ừ. Khương Kiếm nhíu mày Dường như căn bản cũng không nghĩ đến Hà Hà lại dám cự tuyệt chính mình ừ. Khương Kiếm lạnh lùng nói Nếu đã như vậy Vậy ngươi cũng không cần thiết phải tồn tại nữa Nói xong Hắn trực tiếp quay người Thậm chí không thèm nhìn Hà Hà Thêm một chút nào Cất bước rời đi chỉ có điều tên hộ vệ luôn mực mực theo hắn trái phải kia lại lưu lại. Coi những người thức tỉnh thiên phú võ đạo, thậm chí so với thiên tài võ đạo, cổ võ hại giới còn có lợi hại hơn lại như thế nào. Hồ vệ bỗng nhiên cười lại một tiếng, một tay đưa ra. Một cổ khí tức đáng sợ từ trong tay hắn hội tụ mà thành. Hạ chí lập tức cuồng hỉ, hắn mặc dù với mười rồi mới vừa rồi bị đối phương một bàn tay đập bay. Lại một chút cũng không ảnh hưởng đến ý muốn của hắn Mượn nhờ tay đối phương giết chết hạ hà Tiện nữ nhân vậy mà muốn giết ta Đây chính là hạ tràng đối nghịch cùng ta Giờ phút này hà hà chỉ cảm thấy toàn thân Bị một cổ uy năng cường đại bao phủ Xương cốt toàn thân tơ hồ đều muốn nổ tung Nàng nghiến răng liều mạng chống cự lại cổ uy áp này Thế nhưng là thật lực của đối phương quá mạnh Uy áp có thể so sánh với thiên uy đến nàng khó mà có thể chịu được. Ừ. Hồ vệ Khương Kiếm trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi dường như không nghĩ tới. Hà hà, vậy mà có thể tại phía dưới uy áp của mình lại kiên trì lâu như vậy. Có thể ngày đêm đi theo tại bên người Khương Kiếm đủ đến chứng minh thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Tại Khương Gia, hắn có một danh hiệu gọi là Bao Kiếm. Khương Kiếm lấy kiếm làm tên mà hắn lấy bao kiếm làm danh hiệu đã nói rõ tầm quan trọng của hắn đối với Khương Kiếm. Hắn chính là tử sĩ mạnh nhất bảo vệ Khương Kiếm. Phóng tầm mắt khắp cổ võ hạ giới, 
bên trong thế hệ trẻ tuổi thiên kiều võ đạo có thể cùng ngươi so sánh dường như còn không có nếu để cho ngươi có đầy đủ thời gian trưởng thành trở thành một cường giả đỉnh tiêm cấp đại lão tài cổ võ hài giới cũng không phải là không thể trong ánh mắt bao kiếm thân là một tử sĩ hiện lên vẻ tán thưởng hiếm thấy lắc đầu nói ra chỉ có điều khương gia đã không thể sử dụng vậy ngươi chỉ có một con đường chết theo tiếng nói của hắn rơi xuống lực lượng hội tụ trong tay hắn lại càng khủng bố hơn giết hắn hét lớn một tiếng bỗng nhiên đưa tay hướng về phía hạ hà công kích quét tới bao kiếm tử sĩ của khương kiếm cảnh giới võ đạo là tam phẩm thiên cảnh hậu kỳ hắn muốn chém giết hạ hà thực lực chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong dễ như trở bàn tay hà hà hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm bao kiếm bên trong ánh mắt của nàng không có chút sợ hãi nào chỉ có vẻ không cam lòng không thể đánh giết đối phương râm 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 thiên kiếp trên không trung hạ gia điên cuồng gào thét dường như liền phải ập xuống làm can đúng lúc này một âm thanh thần thánh dường như đến từ chín tầng trời từ thiên không vọng xuống tại bên trong ánh mắt khiếp sợ của cả đám cường giả chỉ thấy một thân ảnh hư ảo từ hư không hiện ra tại trước người hà hà bao kiếm vừa mới chuẩn bị hà tử thủ với hà hà nhìn thấy đạo hư ảnh này bên trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ đạo hình bóng hư huyễn này là một trung niên áo trắng phong độ nhẹ nhàng tại hư không mà đứng tựa như là trích tiên đến từ cửu thiên để người phải ngưỡng vọng một cổ y áp cực kỳ khủng bố từ bên trong đạo hư ảnh này lan tràn ra tất cả mọi người đều là một vẻ mặt chấn kinh ngay cả hà hà cũng là một vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh áo trắng kia bỗng nhiên hai dòng nước mắt trong veo chảy ra từ đôi mắt của nàng nàng cũng không biết tại sao mình lại rơi nước mắt khi nhìn thấy thân ảnh áo trắng này có một loại kết nối vô hình giống như đem hai người bọn họ buộc lại với nhau nàng có loại cảm giác mãnh liệt chủ nhân thân ảnh áo trắng kia cùng với nàng có quan hệ rất gần <cười> bao kiếm tại trong sự kinh ngạc ngắn ngủi qua đi cười lại một tiếng nói ra tiền bối chẳng qua chỉ là một đạo tàn hồn cũng muốn bảo vệ người mà chủ nhân nhà ta muốn giết hay sao thân là tử sĩ của khương kiếm hắn thế nào lại không rõ ràng chân thân đạo hư ảnh này là như thế nào tại cổ võ hạ giới có một loại thủ đoạn đặc thù tại trên thân người mà mình coi trọng sẽ lưu lại một đạo tàn hồn thời điểm người này gặp được sự nguy hiểm đến tính mạng sẽ xuất hiện để bảo vệ chỉ là loại thủ đoạn này cần hao tổn linh hồn của bản thân mà lại sẽ đối với linh hồn của mình tạo thành hao tổn không thể nghịch chuyển cho nên nói chỉ có huyết mạch chí thân mới thể sử dụng tới loại thủ đoạn này mà tàn hồn có khả năng bạo phát ra thực lực chỉ có một phần trăm thực lực dưới trạng thái đỉnh phong của chủ nhân bao kiếm bản thân đã là cường giả tam phẩm thiên cảnh hậu kỳ liền xem như cường giả tam phẩm thiên cảnh đỉnh phong bình thường cũng giảm chiến một trận huống chi là một đạo tàn hồn trước mắt này tại cổ võ hà giới liền xem như mấy vị đại lão đỉnh tiêm có thực lực mạnh nhất kia nếu như chỉ dùng một phần trăm thực lực đánh với hắn một trận cũng chỉ có một con đường chết đạo tàn hồn bảo vệ hạ hà này muốn đánh giết hắn trừ phi chân thân thực lực của đối phương đã vượt xa cảnh giới tam phẩm thiên cảnh đỉnh phong loài cường giá này thực lực chỉ ít phải có được cảnh giới tứ phẩm thiên cảnh sơ kỳ bao kiếm không tin cường giả có được thực lực đáng sợ như thế sẽ có một huyết mạch chí thân tại giới thế tục hư ảnh tại trước mặt hà hà mặt không đổi sắc nhìn về phía bao kiếm nơi ra ngu xuẩn theo thanh âm đối phương rơi xuống một cổ y áp làm người phải sợ hãi từ trên thân hư ảnh bùng phát cảm nhận được cổ y áp phản phất như đến từ sâu trong linh hồn này bao kiếm sắc mặt một trận trắng bệt cả người không thể khống chế run rẩy chỉ thấy hư ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vào hư không mượn thiên kiếp dùng một lát theo tiếng nói của hư ảnh rơi xuống vô số sấm sét lập tức hội tụ vào một chỗ tại hư không ngưng tụ ra một thanh cử kiếm thiên kiếp đi hư ảnh vùng tay lên chỉ thấy chuôi cử kiếm hội tụ mà thành từ thiên kiếp này hắn về hướng về phía bào kiếm lao vút xuống 